哈喽，大家好，我是米丁呀。大熊和小多拉变成了肌肉大力男，帮静香解决了大难题。阳光温热，岁月静好。大熊美滋滋，坐着心爱的香香滑的小船。大熊看静香划船划的这么溜，也想试试，结果没站稳，扑到了静香的怀里，把她的胸针弄到了湖里。拿网捞了半天也没捞上来。香香安慰着大熊，让他不要在意，没关系的。虽然静香这么说，大熊心里也不好受，打算吃完午饭继续找。还真是个暖男。妈妈给大熊做了虾仁炒。炒饭，大熊一看有他最讨厌的青椒，妈妈告诉他不许挑食。就算大熊做了思想准备，可还是吃不下。为什么好多人不喜欢吃青椒呢？米粒就不挑食，还是小多拉宠着大熊，拿出道具，当当当当，增醋和减醋。大熊看着小多拉的道具，加了醋也不想吃青椒呀。小多拉拿着减醋滴在青椒上，青椒竟然消失了，又把增醋滴在了虾仁上，虾仁瞬间增多了。米粒也想要个增醋，放在兰州拉面的牛肉里，是不是就吃嗨了呢？妈妈看到大熊都吃光了，连连称赞。大熊拿着道具跑出去就要找清香的胸针，结果被妈妈抓住让写作业。写完作业后还要把院子里的杂草。对呀，道具在手，天下我有。拿出作业，写了一道题，滴了一滴增醋，只见所有的题都是一个答案。小多拉对这货掩耳盗铃的做法进行了批评，大熊倒是想得开，就算认真做，结果也都是错的，所以没关系啦。接下来，大熊在草地上滴了几滴，没想到草长得更茂盛了。原来是用了增醋，赶紧又滴了两滴减醋，瞬间院子干净了。对道具的活学活用，我就佩服大熊。一路小跑去公园，路上遇到了小夫，好心的告诉大熊，另一边路有胖虎在唱歌，让他俩最好绕路而行。结果在这边遇到了胖虎，看来小夫是故意的。朋友果然是用来坑的呀，两人被迫听胖虎唱歌。我站在烈烈风中，很不能，当今绵绵心痛。胖虎唱完，睁眼一看，面前全是水泥管，就这。这样，小多拉和大熊在水泥管中穿梭，成功逃了出来。小夫在街边照着橱窗，欣赏着自己俊俏的脸蛋，哼着小曲，暗自窃喜。大熊趁他不注意，用了蒸醋滴在小夫的头上，顿时变成了悟空爆炸头。这波以牙还牙的操作 ，nice 呀！这边静香已经在湖边等着了，趁此刻没人划船，大熊赶紧用减醋滴在湖里，湖水瞬间消失。静香也想下去帮忙，大熊怎么舍得媳妇儿在淤泥里受苦呢？让香香在岸边等着好消息。淤泥里行走自然也是很艰难，看着淤泥里的鱼在挣扎，他们加快动作，赶紧找到才行，也管不了太多了，四处寻找。小多拉被大龙虾夹住了小拳头，一使劲儿把龙虾甩进了洞里。大熊在洞里看到了静香的胸针，奈何力气不够大。于是，大熊和小多拉用了几滴增醋，增加了肌肉，变成了肌肉大力男，三两下就打碎了洞边的石头，成功拿到了胸针。正要开心的庆祝，小多拉嗷嗷大叫起来，原来是被小王八咬住了尾巴。静香看到失而复得的胸针，很是感谢。看着脏兮兮的俩人，静香借了减醋滴在两人身上后，乌蹦灰飞。小多拉和大熊又变干净了。晚上回到家，看着妈妈做的糖醋肉，大熊想用增醋把肉变多，结果不小心滴到了青椒上。好巧不巧，减醋还用完了，无奈只能把一盘子青椒吃光光了。你最不喜欢吃什么蔬菜呢？评论区告诉我，看看和米粒一样吗？